ব্লগ আর গত দুদিন ধরে আমার একটাও ব্লগ করতে ইচ্ছা করেনি বিভিন্ন কারণে আর প্রচণ্ড গরম পড়েছে গরমটাকে আর নেওয়া যাচ্ছে না আর আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করছি ভালো আছেন কারণ ভালো না থেকে এখন উপায় নেই নিজেকে দিয়ে সেটা খুব হারে হারে টের পেয়েছে নিজের দাঁতে ব্যথা দিয়ে এবং কুকুর মুড খুব খারাপ এখন কুকুর হাস একটু হ্যালো বলো কুকুর মুড সাংঘাতিক খারাপ কারণ সবে ঘুম থেকে উঠে যায় তো এখন যদি শরীর কোনোভাবে খারাপ হয় তাহলে কোনোভাবে তো ডাক্তার হসপিটালে কোনো সিনসিনারি নেই যদি আপনি সেলফ ফেল হতে পারেন তাহলে হলো না হলে তো গেল তো আমার লাস্টের দিকে কিন্তু আমাকে পেন কিলার খেতে হয়েছিল কিন্তু বাই দ্য গড গ্রেস এখন চলে গেছে এখন আমি অনেকটা বেটার আছি আর ওটার সেলিব্রেশন বলুক আর যাই বলুন এই গরমে তিন চার বেলা করে রান্নাঘরে গিয়ে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না প্রায় দীর্ঘ আড়াই মাস পরে আমরা বাইরের খাবার খাচ্ছি আর সেটা শিঙাড়া দিয়েই স্টার্ট করলাম আচ্ছা আজকে চাটা কেন স্পেশাল সেটা বলে দিই আজকে চাটা স্পেশাল এই কারণে কারণ চায়ে আমি দিয়েছি মিল্ক মেড গুঁড়ো দুধের চা আমার একদম অসহ্য লাগে মানে আমার গলা দিয়ে নামে না তার থেকে লিকার চা খাবো অনেক ভালো নয় নর্মাল দুধ নাহলে মিল্ক মেডের চা খাই আর ফ্রিজটা খুলেই দেখলাম যে মিল্ক মেডটা উকি দিচ্ছে এবং না করে পারলাম না এবং সেইটা খেয়ে দিয়ে নিয়েই আপনাদের সাথে কথা বলতে বসলাম এবং আপাতত আজকে রাত্রি রান্নার দায়িত্ব আমার কি করব এখনো ডিসাইড করিনি সবাই মিলে ডিসাইড করি দেখি যে কি কে কি খাবে দেন লাগবো কাজে কারণ হচ্ছে যে অমিত কে আমরা বাজারে যেতে দিচ্ছি না বাড়িতে যা পাচ্ছি সবজি হোক যাই হোক পাড়ার লোকাল গ্রসারিতে যা জিনিস পাচ্ছি তাই দিয়েই চালাচ্ছি আমরা অফিসিয়ালি এখন ফিফথ ফেজের কিন্তু লকডাউন শুরু হয়ে যায় কিন্তু বাইরে যারা বেরোচ্ছেন আমাকে আর বলতেই হবে না কারণ লকডাউনের ল নেই কেউ কিছু মানছে না সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং তো দূরের কথা কেউ মাস্ক পর্যন্ত পড়ছে না জানি মাস্ক পরলে আমিও দম নিতে পারি না যার জন্য আমি বেরোই না আজ আড়াই মাস হয়ে গেল যে আমি ঘর থেকে বেরোইনি কারণ মাস্ক পরে আমার খুব আনকমফর্টেবল ফিল হয় আমি দম নিতে পারি না আমি শ্বাস নিতে পারি না সো আমি বেরোই না তো এই একটা অজুহাতে অনেকেই পড়ছেন না মাস্ক পরলেও সেটা নাকের নিচে তো ওটা পরার আর কোনো আমার মনে হয় না ওটা পরে কোনো কাজ আছে তো যাই হোক যার জন্য বাড়িতে আমরা আমাদের লাইফস্টাইলটাকে সিম্পল করে নিয়েছি যা পাচ্ছি তাই খাচ্ছি এবং এখন ভ্যাকসিনেশান না আসা অবধি এইভাবেই চালাতে হবে যদিও আমি এখন ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছি এর জন্য আমরা বেঁচে গেছি কিছুটা যতদিন চলে এইভাবে আর পুপুকে স্যাটারডে সানডে আমি পড়াতে বসাই না ওই দিন ওর ছুটি ও যা খুশি তাই করে আর এখন তাই করছে ওই ঘরে একদম টান্ডব করছে আর সাবুটা বাড়ি আমাদের বাড়িতে খেতে সবাই মোটামুটি পছন্দ করে যে সাবু মাকা হোক খিচুড়ি হোক যাই হোক তো এখন আপাতত সেদ্ধ করবো ওটা ঘি দিয়ে বা বাটার দিয়ে অসাধারণ লাগে খেতে যাই না আমাদের তো অসাধারণ লাগে খেতে সবজি যা আছে তার মধ্যে একটু কুমড়ো হলে পালো হয় এমনি আর আলু পেঁয়াজ এসব ছাড়া কোনো সবজি নেই আর যেহেতু ভেজ পেঁয়াজের কোনো সিম নেই তো দেখি সবজি হলে এখানে পাঁচ দিয়ে গেছে আমি ডাক দিয়েছো বলে যে আসবে তো এলে দেখি কিছু টুকটাক সবজি রেখে দেবো কালকের জন্য অ্যাটলিস্ট কয়েকদিন চলে যাবে উচ্ছে কত করে দিচ্ছ উচ্ছে দুশো দশ ভেন্ডি দশ উচ্ছে দশ কুড়ি এটা পঁচিশ কুড়ি পঁচিশ পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ আর এই হচ্ছে কুড়ি পঁয়ষট্টি আর দশ পঁচাত্তর প্রায় নটা দশ বাজে আর সবজি রেখে ধোয়া ফা হয়ে গেছে আর তারপরে আমি তাড়াতাড়ি করে কেটে কুটে সব বসিয়ে দিয়ে শুধু সাবু দর পালা ডাল আলু কুমড়ো সব সেদ্ধ হয়ে গেছে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম আর সাবুটা ভেজানো ছিল একদম শেষ মুহূর্তে সাবুটা দিয়ে জাস্ট নেড়ে চেড়ে এটাকে বন্ধ করে দেব গ্যাসটা অফ করে দিলাম ব্যাস এই জাস্ট থাকুক একটু পরে খেতে দিয়ে দেবো বেসিক্যালি বিশ্বাস করুন এটাতে আর দেখানোর কিছু নেই এর থেকে বেশি দেখালে আপনারাই মারবেন বলবেন ছাতার মাথা যা পাচ্ছে সবই দেখাচ্ছে আমার এখন আর মার খাওয়ার ইচ্ছা নেই আর বুবুকে আপাতত ডিনার করিয়ে দেবো আর তারপরে আমরা করব সো এখানে আর এটাকে কন্টিনিউ করার কোনো মানে হয় না কিন্তু কাল সকালবেলা আসবো চলে যাবেন না সকালবেলা কিন্তু দেখা হচ্ছে হ্যালো গুড মর্নিং আবার সকালবেলা যারা চলে এসছেন আমার সাথে রাত্রে অসাধারণ রেসিপিটা দেখার পরেও যারা আমার সাথে আছেন তাদের থ্যাংক ইউ আর অসাধারণ কেন বললাম সেটা যারা আছেন তারা জানেন 
বাইরে আসি কারণ আউটডোর লাইটে কথা বলতে আপনাদের সাথে বেশি সুবিধা হবে ভীষণ বাজে ফালতু ওয়েদার ভাল লাগছে না প্যাচ প্যাচে গরম টেকা যাচ্ছে না আর কখন বৃষ্টি হবে সেই আশায় শুধু বসে আছি কাল থেকে খালি প্রেই করে যাচ্ছে যে একটু যেন বৃষ্টি হয় বৃষ্টি একটু না অনেকটা না হলে আবার গরমটা আরও বেড়ে যাবে তো যাই হোক কালকের পরও যারা এখনও পর্যন্ত টিকে আছেন তাদের রিকোয়েস্ট করবো যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ প্লিজ নিজের রেড কালারে যে সাবস্ক্রাইব বাটনটা আছে ওটা প্রেস করে দিন সাথে ঘন্টাটাও বাজিয়ে দেবেন আর হ্যাঁ কালকে ডিনারের সাথে আরও কিছু এক্সট্রা আইটেম ছিল যেটা দেখা হয়নি সেটা হচ্ছে পাঁপড় শ্যাকা পাঁপড় গন্ধরাজ লেবু আর হচ্ছে আচার আমের আচার ঘরে তৈরি ব্যাস এটুকুই আজকে আরেকটু বোর করব বলে দিচ্ছি আরেকটুখানি সেটা হচ্ছে আজকে আমার এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার কিছু বাড়াবো আর পুরোটা এক্সপেরিমেন্টাল আপনাদের সাক্ষী রেখে করব আর এখন মা ব্রেকফাস্টের জন্য কি আয়োজন করছে চলুন ভেতরে গিয়ে দেখিয়ে দিই আজকে ব্রেকফাস্টে আবার হচ্ছে পরোটা আর মা বেলে দিচ্ছে আর আমি ভেজে নিচ্ছি আর এই পরোটাগুলো নামেই কিন্তু পরোটা আমরা খুব কম তেল দিয়ে শ্যাকা শ্যাকা পরোটা খাই সবচেয়ে ছোট সদস্যের জন্য করছি সবচেয়ে ছোট মিনি পরোটা আর এটা আমি ভাজব হচ্ছে ঘি দিয়ে আজকে আমার যে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলিতে নতুন মেম্বার যোগ হবে আমার যতগুলো গাছ আছে তারা আমার এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলির মধ্যে পড়ে অ্যান্ড টুন্নু মুন্নু অলসো টুন্নু মুন্নু হচ্ছে আমার পাখি তো আজকে আমি নতুন এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই সেটা হচ্ছে সবজি দিয়ে সবজি আমার হাতে খুব একটা ভালো আগেও হয়নি দেখা যাক এর প্রোগ্রেস কী হয় এবং প্রোগ্রেস যেটা হবে সেটা আপনাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব অস্ত্র শস্ত্র সব কিছু নিয়ে আমি যুদ্ধের জন্য রেডি তো দেখিয়ে দিই এই হচ্ছে এটা হচ্ছে কুমড়োর দানা এটা হচ্ছে কলার দানা সবই আমরা বাজার থেকে কিনে যে সবজি ফল খাই সেখান থেকে সংগ্রহ করা আলাদা করে কিনা না এটা হচ্ছে আমার অস্ত্র যেটাতে আমার কাজ হয় আর এটা হচ্ছে আমার মশা মারার অস্ত্র ঠিক আছে আর একটা দেখিয়ে দিই এই যে বাজার থেকে আনা যে সবজি সেই সবজি ফেলে ফেলে সেখান থেকে গাছ উঠেছে দেখুন এটা হচ্ছে উচ্ছে গাছ আর এগুলো হচ্ছে লঙ্কার চারা উঠেছে এখানে প্রচুর মনে হচ্ছে আশা করছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই গাছটা আমি এনেছিলাম আমফানের পর কেন জানি না এটা চেহারাটা খারাপ হয়ে গেছে কিন্তু পাতা আসছে নতুন পাতায় ভরে গেছে আর এই দানাগুলো এগুলো রেখেছি দানা করব বলে তুলিয়ে নি আমি সো দেখা যাক এগুলোর কি ফিউচার হয় সেটাও শেয়ার করব এদের কি ফিউচার হয় সেটাও শেয়ার করবো আর এখন যেটা গাছটা অনেক দিন লাগাবো লাগাবো করে লাগানো হচ্ছে না তো এখন বৃষ্টি এস পড়ছে তো লাগিয়ে দেখি বাঁচাতে পারি কি না এই যে গন্ধরাজ ফুলের গাছটা বসিয়ে দিয়েছি তবে সো আজকের মতন অল ডান যেটা উপর থেকে দেখতে খুব মজা লাগছে বিলিভ মি এটা মেনটেন করা ইজ ভেরি টাফ কারণ গাছগুলোকে টাইমলি ট্রিমিং করাতে হয় মানে প্রুনিং করাতে হয় যেটাকে বলা যেতে পারে এতে গাছের হেলথও ভালো হয় এছাড়াও যে দেখলেন আমফানের মতন ঝড় যেটাতে আমার একটা গাছও উপরে যায়নি তার প্রধান কারণ হচ্ছে এটাই যে আমি গাছটাকে কিন্তু টাইম মতন ট্রিমিং করিয়ে রেখেছিলাম সো দেখতে মজা লাগলো বুঝতেই পারছেন প্রচুর পরিশ্রম আছে আর আজকে পুরো টায়ার্ড হয়ে গেছি আর প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে এখনও ঘরে কিছু কাজ বাকি আছে আপাতত আমি ব্লগটাকে এখানে শেষ করে দেব আর খুব শিগগিরই আবার নিয়ে আসবো আর একটা নতুন ব্লগ তাহলে আজকের মতন টাটা গুড বাই আর সবাই খুব ভালো থাকবেন